fala através do Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, pela primeira vez em Portugal, 114 médicos ficaram impedidos de aceder à sua formação pós-graduada e pela primeira vez 114 médicos recém-formados não tiveram acesso a uma vaga no internato. O mesmo é dizer, ficaram impedidos de aceder a uma especialidade médica, de aceder à sua especialização. Pela primeira vez Portugal está a criar uma geração de médicos não especialistas e indiferenciados. Serão no futuro médicos tarefeiros, chamados apenas quando é necessário reforçar algum serviço, uma urgência hospitalar ou um hospital privado, mas que não tem uma especialidade. Esta realidade não deixa de ser, no mínimo, paradoxal quando olhamos para as necessidades do nosso país. Num país que tem tanta falta de médicos especialistas, num país onde tantos hospitais têm falta de ortopedistas, de anestesistas, de urologistas, de radiologistas, etc. Num país onde há tanta falta de médicos de família, não deixa de ser paradoxal que esse mesmo país se dê ao luxo de desperdiçar a especialização de 114 médicos, se dê ao luxo de desperdiçar 114 novos médicos especialistas. Mas foi exatamente isso que aconteceu e é exatamente isso que é paradoxal e é exatamente sobre isso que devemos intervir e é sobre isso que devemos arranjar uma solução. Convém, para abordar este problema, convém perguntar, um, poderia haver mais vagas para internato médico? Dois, Portugal tem necessidade de mais vagas para internato médico? E a resposta é sim, claramente sim às duas questões. Sim, poderia haver mais vagas. Aliás, ano após ano são solicitados pelos hospitais mais vagas, a abertura de mais vagas, só que elas não são efetivadas. A título de exemplo, ainda no último ano, o Hospital Garcia de Horta requeriu uma vaga para a oftalmologia que não foi aberta. O Algarve solicitou a abertura de várias vagas de medicina, para Medicina Geral e Familiar, não foram atendidas. O Distrito da Guarda solicitou mais vagas para Medicina Geral e Familiar, não foram atendidas. O Centro Hospitalar do Tâmio Miguel Sousa queria a abertura de uma vaga para, pneum, para pneumologia, não foi aberta. Ou seja, sim, há a possibilidade de haver mais vagas para internato médico dentro, de, dentro do Serviço Nacional de Saúde. E sim, há a necessidade de mais internato médico, até como forma de combater e de contrariar a fuga de médicos do Serviço Nacional de Saúde. Há, aliás, um ciclo vicioso que é preciso combater. As regiões e os hospitais que mais sofreram com a fuga de médicos são aquelas que hoje não conseguem abrir vagas para internato médico e, portanto, são aquelas que hoje têm menos ferramentas para fixar novos médicos e suprir as dificuldades que têm. E, por isso, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda quer uma resolução urgente, uma criação de vagas urgente para os 114 médicos que ficaram arredados do internato, mas quer também que o Ministério da Saúde garanta a idoneidade e a capacidade formativa nas regiões e nos hospitais que a perderam nos últimos anos.